Hey friends, we will talk about the video about the design of machine element in unit 1 less sleeve 1 cutter joint. Now, we have to go to the design of the first unit. Now, we have to go to the second unit, the third unit, the fourth 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 unit. That's why the reason is that sleeve 1 cutter joint is used in one college in one college. Then, there is a publication in Yukta, NV, SR, Krishna publication. One of them is somewhat different. The first unit is different. The first unit is easier to use. The first unit is easier to use. The first unit is confused. The first unit is easier to use. The first unit is easier to use. Rumba easy ana method. Semua orang memang pakai pelajaran kuliah method. Anda analisis panida anda video pula. Adalah first unit itu macam mana lah pelajari kan? First unit itu banding seperti mana? Nihaya pada dua unit itu, tiga unit itu, empat unit, anjil, empat unit, macam mana? Empat unit lah. Mana? Given data banding maximum, sorry formula banding maximum banding data book lah. Iri kau. Nihaya data book lah banding formula banding itu yang diri kau. Anda day book lah check pun ada standard dia macam mana? Iri kau. 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 Formula, anda formula ni yang konsen, pelik kita mahu rukun, anda pelik kita itu konsen easy ada rukun kerja seperti mana. Ina yaitu kita kah mana ina formula orang boleh na, stress is equal to load by area. Stress na F load na P area na Y, anda stress tu load orang ada rukun area macam tu. First kita konsen by by four D square, atau by minus one by four D one square, apabila D two minus D one na, adu macam tu konsen change agoh, adu macam tu konsen ni tap perjuji dulu na, rompai easy agoh. Ipo agoh ur samu papa, ulik aja puriya. First question is, design a sleeve and cutter joint to withstand a tensile load of 60 kN. All parts of joint are made up of same material. Permissible stresses are given below. Ft, tensile stress is equal to 60 N per mm square. Fc, Fc is compression stress or crescible stress. Are you ready to see how you are going to do it? 125 N per mm square. Fs 70 N per mm square. If we are going to do this design, we will tell you that given data is very important. That is why given data is very important. Suppose you are going to do this given data, you are going to do this given data. That is why given data is very important. That is why I am going to do this first unit. Maximum students are going to do this. Now, you are going to do this given data. That is why you are going to do this given data. Suppose given data is going to do this given data. सिक्सटी न्यूटन बर एमएम स्क्वायर ऑफ टेंसेल स्टेस सावन 125 न्यूटन ऑफ क्रेसिबल स्टेस सावनी न्यूटन ऑफ सीएस स्टेस ने बुरका मौज है नहीं ऐना पनीर वाया ये प्री ना तेरे पास चलना पड़ा है ना टेंसेल स्टेस इस सावनी सॉरी टेंसेल स्टेस इस सिक्सटी कम 125 ऑफ कंप्रेसिबल कुछ चेंज पनी बुरका मौज इन द वैल्यू कुछ डायरेक्ट आर ग्रेस हमें कुछ नाला तेलीवा पाते गए हैं ये बाकी वन डेटा लोड पी सी के ओल्डे 60 किलो न्यूटन पर एम एम्स को है 16 किलो न्यूटन रखे अदर न्यूटन आम आते गए हैं अदर परमिसिबल स्टेंसेल स्टेस एफटी 60 न्यूटन पर एम एम्स को है परमिसिबल सीएस स्टेस एफएस 70 न्यूटन पर एम एम्स को है परमिसिबल क्रेसिंग स्टेस एफसी सी कोल्डो 125 न्यूटन पर एम एम्स को है क्रेसिंग ये वंदे क्रेसिंग ने सुलवाने इलाडी कंप्रेशन सुलवाने डिजाइन इधर ये ना चेंज आ गया हूँ ना स्ट्रेस इन द ये फूर के दरी माँ रेंडे देखी ये फ्टी रेंडे देखी ये फ्सी रेंडे देखी ये फ्स आज मरी कुछ चेंज आ गया आज मटे कुछ नाला पढ़ चुके हैं ना पर ये एरिया चेंज आ गया फर्स्ट डायमीटर डी कर दूँ पड़ी क्या बोला स्ट्रेस इस इक्वल टू लोड बी एरिया ये फ्टी स डी का डी स्क्वायर वंदा आयरेटी यार नोटी यंबती रेंडे डी यंदे क्यूब रूट दब ना मुप्पती अंचुपली यंबती रेंडे नो आरों आदम वंदे नाप वंदे बच्चे करो आदम ते डी वन गंडो पड़ी किए परों फर्स्ट स्टेप पुले डी रेंडा स्टेप पुले डी वन स्टेसेस इक्वल टू लोड बे एरिया इंगे वंदे आधे इडा अंगे यूज D கண்டுபிடிக்கும் போது by by 4 D square D1 கண்டுபிடிக்கும் போது by minus 1 by 4 D1 square D1 அங்குடு பேரும் FT இங்குடு வந்துரும் D1 வந்து ஏறாயிரம் வரும் D1 square உட்டு பண்ணம் நான் 45 கண்டுபிடுச்சுடும் அப்படியே திக்கினர்ச் பார்மிலாதான் D is equal to D1 by 4 45 by 4 புட்டீங்கனா அந்த வாலியும் நம்ம கண்டுபிடுச்சுடும் चेक पन अब बोलते हैं एफ सी आई सी कोल्ड बी बाय डी वन डी इधर फॉर्म ला कंडो पुरी चांस है नूती पाजन है अगर गिवन डेट आला बंदे एफ सी वैल्यू बनना नूती रोट तंजी रखे अदाल नूती रोट तंजी को ला वर्जन पाक ना अभी बाल्ला टी मैक्सिमम निकाल रहा हमारी पानी का यार नाला स्टेप वित्ती ये बी 
ரெண்டு இதுக்கு வந்து எஃப்டி எஃப்டி யூஸ் பண்ணோம் இங்கே எஃப்சி ஐ இது காமன் தான் இது பிரச்சனை இல்லை இது எஃப் எஸ் இப்போ யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லோட் பை ஏரியா எஃப்எஸ் ஈக்குவல் டு பி டூ பிடி பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு டூ இன்ட்டு எஃப்எஸ் இன்டு டி அதை போட்டோம்னா முப்பத்தெட்டு வரும் நாற்பது வந்து நம்ம வச்சுக்கிறோம் அஞ்சு வந்து டு ஃபைண்டு சி ஃபஸ்ட்டு டி கண்டுபிடிச்சோம் அப்புறம் டி ஒன்று கண்டுபிடிச்சோம் செக்கிங் பண்ணோம் அப்புறம் பி கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ சி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மார்ஜின் ஆஃப் ராடு ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லோட் பை ஏரியா ஃபஸ்ட்டு எஃப்டி எஃப்டி எஃப்சி இப்போ எஃப்எஸ் 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 ஈக்குவல் டு டூ டூ பி சி டி ஒன்று சி அந்த சைடு வச்சுக்கிட்டு மிச்ச வேலையெல்லாம் கண்டுபிடிச்சோம்னா ஒம்பது புள்ளி ஐம்பத்தி ரெண்டுன்னு வருது அந்த ஒம்பது புள்ளி ஐம்பத்தி ரெண்டாக பத்தா வச்சுக்கிறோம் அடுத்து ஆறாவது டி டூ டயாமீட்டர் டூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டி கண்டுபிடிச்சோம் டி ஒன்று கண்டுபிடிச்சோம் செக் பண்ணோம் பி கண்டுபிடிச்சோம் சி கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ டி டூ ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லோடு பை ஏரியா ஏரியா அந்த சைடு போயிடும் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த சைடு வந்துடும் ஏரியாவுக்கு நான் ஃபார்முலா என்னன்னா பை பை ஃபோர் டி டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டி ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் டி இஸ் ஈக்குவல் டு பி பை எஃப்டி இதை நீங்கள் மூணாக பிரிச்சுக்காங்க ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு அது ஏன் அப்படின் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்ன பை பை ஃபோர் டி டூ ஸ்கொயர் டி ஒன்றுங்கிற இடத்துல நாற்பத்தஞ்சு போட்டு நாற்பத்தஞ்சு ஸ்கொயர் மைனஸ் டி டூ டி ஒன்றுங்கிற இடத்துல நாற்பத்தஞ்சு டிங்கிற இடத்துல முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி இருபத்தி அஞ்சு சீக்வல் டு பி பை எஃப்டி பி அறுபது இன்டு டென் பவர் த்ரீ எஃப்டி அறுபதுன்னு போட்டுவிட்டோம் அடுத்து இந்த ஸ்டெப்பு இந்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறோம் பை பை ஃபோர் டி டூ ஸ்கொயர் நாற்பத்தஞ்சு ஸ்கொயர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு மைனஸ் இந்த ஸ்டெப்பை நல்லா பார்த்துக்கோங்க இங்கே இருக்கிற பதினொன்று புள்ளி இருபத்தஞ்சு உள்ளே இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் பதினொன்று புள்ளி இருபத்தஞ்சு டி டூ மைனஸ் பதினொன்று புள்ளி இருபத்தஞ்சு இந்த நாற்பத்தஞ்சு போட்டால் ஐநூற்றி ஆறு புள்ளி அஞ்சு இருபத்தஞ்சு வருது இங்கே அறுபதாயிரம் வந்து கேன்சல் வந்தோன்னா டென் கியூப் வந்து ஆயிரம்னு வந்துடும் இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இது வந்து இப்போ உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ண போகுது பை பை ஃபோர்னால் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் டி டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் அங்கே இருக்கிற மைனஸ் அப்படியே எழுதிட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் இன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி போட்டிங்கன்னா ஒன் ஃபைவ் செவன் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது அடுத்து என்ன இங்கே இருக்கிற மைனஸ் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ண போகுது மைனஸ் லெவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இங்கே இருக்கிற மைனஸ் இங்கே வரும்போது மைனஸு மைனஸு ப்ளஸ் இந்த ஐநூற்றி ஆறு புள்ளி அஞ்சு வெளில இருக்கிற ஆயிரம் உள்ளே வரும்போது ப்ளஸில் உள்ளது வரும்போது மைனஸ் இது எழுதிட்டோம்மா அடுத்து என்ன எழுதுறோம்னா டி டூ ஸ்கொயர் டி டூனு அப்படியே ஆறு படி எழுத போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பெரிய வேல்யூலேருந்து டி டூ ஸ்கொயர் தான் பெரிய வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் டி டூ ஸ்கொயர் அடுத்து இங்கே மைனஸ் இருக்கா அந்த மைனஸ் அப்படியே போட்டு பதினொன்று புள்ளி இருபத்தஞ்சு டி டூ அடுத்து வரிசை எழுத போகிறோம் மைனஸ் பதினஞ்சு எழுவத்தொம்பது அஞ்சு ப்ளஸ் ஐநூற்றி ஆறு புள்ளி இருபத்தஞ்சு மைனஸ் ஆயிரம் அங்கே இருக்கிற வேல்யூவை வரிசை எழுதுகிறோம் ஃபஸ்ட் இந்த வேல்யூ எடுத்துகிறோம் அடுத்து இந்த வேல்யூ அடுத்து இது 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 அப்போ எழுதும் போது அதுக்கு முன்னாடி எந்த சிம்பிள் வேல்யூ இருக்கோ ப்ளஸ்ஸாக மைனஸான்னு பார்த்து அதை எடுத்து எழுதிடுங்க எழுதிட்டு இது அப்படியே வந்துடும் இது அப்படியே வந்துடும் கேல்சியில் இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ போட்டிங்கன்னா இந்த வேல்யூ வரும் இதை வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதை ஃபுல்லாக நீங்கள் இந்த மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டூ ஏன்னு பெரிய ஃபார்முலா பண்ணி சிம்பிளை பண்ணணும் அப்படி பண்ணாமல் இருக்க இந்த கேல்சியை எடுத்துக்கிட்டு இந்த மோடு இருக்குது தெரியுமா இதை மூணு வாட்டி கிளிக் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஈக்குவேஷன் வரும் அந்த ஈக்குவேஷனில் ஒன்றை கிளிக் பண்ணிட்டு ச த்ரீயை கிளிக் பண்ணு இந்த சைடை கிளிக் பண்ணிடுங்க அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சைடை கிளிக் பண்ணால் டிகிரி வரும் அந்த டிகிரியில் த்ரீயை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஏயோட வேல்யூ கேட்கும் இப்போ ஏயோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் எங்கே இருக்குது அந்த இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் பாயிண்ட் செவன் எயிட் அமைக்கிட்டு பி பியோட வேல்யூ என்ன மைனஸ் மைனஸ் கொடுக்கணும் மைனஸ் பதினொன்று புள்ளி இருபத்தி அஞ்சு கொடுத்து ஈக்குவல்ட்டு அடுத்து சியோட வேல்யூ என்ன மைனஸ் ரெண்டாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு புள்ளி இருபத்தி அஞ்சு கொடுத்து ஈக்குவல்டு போட்டிங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒம்பது புள்ளி இருபத்தி ஆறுன்னு வரும் இந்த வேல்யூ நீங்கள் போட்டிங்கன்னா டி டூவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க டேரெக்டாக கேல்சியை யூஸ் பண்ணி ஈஸி சிம்பிளிஃபை மெத்தட் திரும்ப ஒரு வாட்டி போடுறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து மூணு வாட்டி மூட கிளிக் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஈக்குவேஷன் ஒன் சைடில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டிகிரி வரும் த்ரீயை கிளிக் பண்ணிட்டு ஏயோட வேல்யூ என்ன
ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லோடு பை ஏரியா எஃப்சிஐஸ் ஈக்குவல் டு பிடி டூ மைனஸ் டி ஒன்று நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சு கிலோ இருக்கணும் ஆனால் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ கூட தான் வரும் ஏழாம் ஸ்டெப்பில் முந்நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சுன்னு வந்துருக்கு அதனால் டி டூ வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் சரிங்களா அதான் நான் எங்கிட்ட எழுதி இருந்தேன் டி இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் டி ஒன் இந்த வேல்யூ எப்போவுமே டி டூ வந்து செக்கிங் பண்ணும்போது இது வந்து கூட இருந்தேன் எப்போவுமே இந்த மாதிரி கூட இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டி டூ வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் என்னென்னா செக்கிங் வேல்யூவோட வந்திருக்கிற வேல்யூ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா டி டூவை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதனால் இங்கே இருக்கிற ஃபார்முலாவை அப்படியே எழுதுங்க எஃப்சிசி கூட பி பை டி டூ மைனஸ் டி ஒன்று டி ஒன்று தெரியும் அதை நீங்கள் அப்படியே சப்ஜூட் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா டி டூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து டி ஒன்று ஏ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டி டி ஒன் செக்கிங் பி சி டி டூ ஏழாவது ஸ்டெப் வந்து என்ன பண்ணோம் செக்கிங் பண்ணோம் எட்டாவது ஏ ஸ்லீவ் எண்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்வல் டு லோடு பை ஏரியா எஃப்எஸ் ஈக்குவல் டு பி டூ ஏ டி டூ மைனஸ் டி ஒன்று ஏஸ் ஈக்குவல் டு டூ பி பை டூ இன்டு எஃப்எஸ் டி டூ மைனஸ் டி ஒன்று ஏ இந்த சைடு கொண்டு போயிட்டு எஃப்எஸ் அந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஏ கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க இல்லை என்ன டிப்ஸுனா ஸ்டெப் த்ரீயும் ஸ்டெப் செவனுக்கு மட்டும்தான் நியூட்டன் பரி எம்எம் ஸ்கொயர் மிச்சம் இருக்கிற ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் எல்லாத்துக்குமே எம்எம் தான் மொத்தம் நாலே நாலு கிவன் டேட்டா தான் கேட்பான் என்னென்ன கிவன் டே கொடுப்பான் என்னென்ன கிவன் டேட்டானா பி எஃப்டி எஃப்எஸ் எஃப்சி எஃப்சினா கம்ப்ரஷனாக இருக்கிற சிங்னு எழுத போகிறோம் மிச்சபடி இதில் எதுவுமே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் டி கண்டுபிடிச்சோம் ரெண்டாம் ஸ்டெப்பில் டி ஒன்று கண்டுபிடிச்சோம் மூணாம் ஸ்டெப்பில் செக் பண்ணோம் நாலாம் ஸ்டெப்பில் பிரெத்து கண்டுபிடிச்சோம் அஞ்சாம் ஸ்டெப்பில் மார்ஜின் சி கண்டுபிடிச்சோம் ஆறாம் ஸ்டெப்பில் டி டூ கண்டுபிடிச்சோம் ஏழாம் ஸ்டெப்பில் செக் பண்ணும் போது அவருடைய வேல்யூ கூட வந்துச்சு அதனால் டி டூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் எட்டாம் ஸ்டெப்பில் ஏ கண்டுபிடிச்சோம் டிப்ஸ் என்னென்னா மூணாம் ஸ்டெப்புக்கு ஏழாம் ஸ்டெப்புக்கு தான் நியூட்டன் பரி எம்எம் ஸ்கொயர் மிச்சம் இருக்கிற எல்லா ஸ்டெப்புக்கும் எம்எம் நாலு கிவன் டேட்டாக கொடுப்பான் கம்ப்ரஷன் ஆர் க்ரஸ்டிங் செஸ்னா எஃப்சினா அர்த்தம் இதை கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்காங்க ஃபஸ்ட் யூனிட் ரொம்ப ஈஸி மொத்தம் எட்டு ஸ்டெப்பு தான் ரொம்ப ஈஸி கொஞ்சம் நல்லா படிங்க இதில் இன்னொரு பார்ட் என்னென்னா ஸ்லீவன் கார்டர் ஜாயின் கேட்பான் இல்லாட்டி நக்கல் ஜாயின் கேட்பான் அதனால் ஸ்லீவன் கார்டர் ஜாயின் வந்து பார்ட் ஒன்று நக்கல் ஜாயின் பார்ட் டூனு போடுறேன் இதை கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்காங்க ஆல் த பெஸ்ட் எக்ஸாம் நல்லா இருக்குங்க டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் த